Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today we are going to discuss probability, right? So probability, meaning, approach and its theory. So before starting this lecture, please like this video and subscribe to commerce.com for all valuable lectures and content, right? So let's just move to the first slide, which is probability ka matlab kya hai? Jaysay aap koi bhi cheez socho ki aisa ho sakta hai ya aisa nahi ho sakta या फिर जहां चांसेस या संभावना आ जाती है किसी भी चीज की तो वही आपकी क्या है प्रोबेबिलिटी यानी कि आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो और उसके होने ना होने के कुछ चांसेस होते हैं राइट right? तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या संभावना राइट सो अ प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ लाइकलीहुड दैट एन इवेंट इन फ्यूचर विल हैपन यानी कि ये मेजर करती है उस संभावना को कि जो चीज फ्यूचर में हो सकती है या नहीं हो सकती राइट right? सो so, अगर वो हो सकती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन या उससे कुछ कम लेकिन अगर वो नहीं हो सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी जीरो तो इसीलिए जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ लाई करती है जीरो से लेके वन के बीच में राइट right? जैसे हम बोलते हैं कि आ, एक कॉइन अगर हमने टॉस किया तो उसमें हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की वन बाय टू एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा तो फिफ्टी फिफ्टी चांसेस है तो वो क्या हुआ 0.5 हुई ना प्रोबेबिलिटी वो कहाँ लाई कर रही है जीरो और वन के बीच में राइट सो दिस इज ऑल प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ क्योंकि हम जो भी रिसर्च करते हैं तो वहां पर भी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि हमारी रिसर्च जो हमने की है जो डेटा हमने कलेक्ट किया वहां से जो सैंपल्स भी लिए तो क्या चांसेस है कि ये ठीक होगा और कितना चांसेस है कि हम अपने जो एरर आएंगे उन्हें एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दे राइट तो वहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत काम आती है इसीलिए इसे इंक्लूड किया गया है राइट सो द वैल्यू नियर टू जीरो वो किसे बताती है कि उसके चांसेस कम है या जीरो है तो कोई चांस नहीं है लेकिन जीरो से कुछ ज्यादा है तो उसके चांसेस कुछ कम है होने के राइट और अगर वो वन के पास है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है अगर होने के हैपन होने के राइट right? सो so, यहाँ पर हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं सो so, अनसर्टेनिटी और रिस्क दोनों में फर्क होता है राइट right? सो so, पहले उसे ही क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उनमें भी हमें दिक्कत ना हो सो फर्स्ट रिस्क रिस्क क्या है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग समथिंग जो जिसकी कुछ वैल्यू हो आपकी नजर में वो या तो आप अचीव करो या ना करो ऐसी कोई संभावना उसको हम बोलते हैं रिस्क जैसे आपने अपना रुपा रुपए इन्वेस्ट किया अगर शेयर मार्केट में तो उसका रिस्क है कि आपके पैसे डूब सकते हैं या आपको उससे अच्छी रिटर्न मिल सकती है राइट तो वहां पर क्या है कुछ कीमत है आपके पैसों की एंड अनसर्टेनिटी का मतलब है कि नियर फ्यूचर जो भी सिचुएशन होंगी अनसर्टेन है कि क्या हो सकता है तो वो सब अनसर्टेन है हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा हम बस अनसर्टेन है वो सारी चीजें तो रिस्क और अनसर्टेनिटी में फर्स्ट जो भी डिफरेंस है ये है इट कैन बी मेजर अब आप रिस्क को मेजर कर सकते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर जो भी आपने पास्ट में जो चीजें आपने देखी कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था पैसा और इसका रिटर्न का प्रोसेस ये चलता है ये ग्रो इस रेट पे कर रही है तो उन चीजों से आप अपने रिस्क को क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो लेकिन अनसर्टेनिटी को मेजर नहीं कर सकते और रिस्क का क्या है चांसेस ऑफ आउटकम आर नोन कि जो भी आएगा या तो लॉस होगा तो उसका भी आपको पहले से पता है कि हाँ मुझे पता था कि लॉस हो सकता है या मुझे पता था कि प्रॉफिट हो सकता है लेकिन जो अनसर्टेनिटी के आउटकम है उसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता राइट right? अब नेक्स्ट वन रिस्क को इसीलिए क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं तो उसे कहीं कई हद तक हम कंट्रोल भी कर सकते हैं लेकिन अनसर्टेनिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते मिनिमाइजेशन इसे कम किया जा सकता है यस एंड अनसर्टेनिटी को जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते मेजर नहीं कर सकते तो हम इसे मिनिमाइज करने की मिनिमाइज भी नहीं कर सकते एंड प्रोबेबिलिटी रिस्क के अंदर प्रोबेबिलिटी का रूल हम अप्लाई करते हैं यानी कि जहां रिस्क है वहां हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं लेकिन अनसर्टेनिटी में नॉट असाइंड ओके सो दिस इज ऑल क्लियर क्योंकि दोनों ही टर्म्स एक जैसी लगती हैं तो इसीलिए इन दोनों के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए नाउ मूव टू द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी रेंडम एक्सपेरिमेंट जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल की बात की थी जिसमें हमने क्या कहा था कि सिक्का उछाला राइट right? तो जो वो सिक्का उछाला वो भी क्या हुआ वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ मैंने एक कार्ड में जो uh, 52 कार्ड्स का पैक है उसमें से एक कार्ड निकाला वो भी एक एक्सपेरिमेंट है राइट right? 
सो वो सारी चीजें जो हम परफॉर्म कर रहे हैं नॉर्मल सरकमस्टांसिस में कोई डेटा उठाने के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए तो वो सभी क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट राइट तो आपको एग्जाम्पल भी पता लग गया एक्सपेरिमेंट का जैसे सिक्का उछाला जैसे कार्ड में से कुछ निकाला तो ये कुछ एग्जाम्पल है रेंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस क्या है सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम अब जब आपने सिक्का उछाला उसी का ये एग्जाम्पल लेते हैं तो आपके पास पॉसिबल केसेस क्या क्या थे आपके पास दो पॉसिबल केस थे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा राइट right? ऐसे ही अगर आप कार्ड की बात करो तो वहां पर 52 केसेस है कि 52 में से कोई भी कार्ड आ सकता है राइट right? तो उसे ही हम क्या बोलते हैं टोटल सैंपल स्पेस राइट कितने आउटकम्स आ सकते हैं वो होता है हमारा सैंपल स्पेस अब इवेंट क्या है इवेंट यानी कि जो एक कलेक्शन होगा सम आउटकम्स का यानी कि जो भी आपके सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम आए अब उनमें से आपका जो अलग अलग तरह के जैसे हेड हेड अलग इवेंट है टेल तो वो सारे होते हैं हमारे इवेंट राइट अब इवेंट में हम बात करते हैं सिंपल इवेंट की सिंपल इवेंट क्या है इन सिंपल इवेंट वी कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट जैसे कि सिंपल इवेंट ये बोलता है सिंपली कि या तो ये होगा नहीं होगा ये चीजें बताता ही अब हमें जैसे हम सिंपल इवेंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है राइट right? तो वन अपॉन टू अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो वन अपॉन टू लेकिन अगर मैं आपसे नॉट वाली पूछ लू कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो वो भी आप बता सकते हो तो वो क्या है सिंपल इवेंट है एंड कंपाउंड इवेंट वी वेन वी कंसीडर द ज्वाइंट एंड साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू और मोर इवेंट्स यानी कि एक से ज्यादा इवेंट्स के बारे में अगर मैं पूछ लू कि हेड आए जैसे कि एक बकेट है बकेट के अंदर रेड एंड ब्लू बॉल्स है राइट right? तो दो तरह की बकेट ले ली बकेट वन एंड बकेट टू राइट एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लियर करती हूँ इसे सो so, आपने बकेट वन एंड बकेट टू ले ली तो अब उसमें यहाँ पर भी रेड एंड ब्लू बॉल्स हैं, यहाँ पर भी रेड एंड ब्लू बॉल्स हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप बकेट वन में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ यहाँ मैं दो चीजें पूछ रही हूँ कि इन दो बकेट में से पहली प्रोबेबिलिटी ये बने की मैं फर्स्ट को चुनू और साथ ही साथ वो रेड हो तो यहाँ पर मैं कंपाउंड इवेंट की बात कर रही हूँ क्लियर हुआ ओके सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन अब म्यूचुअली एक्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अब जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो क्या है इट मीन्स हैपनिंग ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड दी हैपनिंग ऑफ अदर वन राइट तो यानी कि एक इवेंट के होने पर दूसरा इवेंट अपने आप ही नहीं होता तो जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो आपने कॉइन टॉस किया अगर हेड आ गया तो यहाँ टेल तो नहीं आएगा क्योंकि आपने कॉइन एक ही बार उछाला है राइट right? तो अगर टेल आ गया तो हेड अपने आप नहीं आएगा तो ये चीज है राइट right? जैसे झूठ सच का भी एग्जाम्पल लो अगर उसने उस इंसान ने एक बार कुछ बोला तो चांसेस क्या है झूठ और सच के झूठ बोल सकता है वो या सच बोल सकता है अगर उसने सच बोल दिया तो झूठ अपने आप ही रिजेक्ट हो गया ना कि झूठ नहीं बोल सक बोल रहा वो तो ये चीज है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि एक का होना दूसरे के ना होने को अपने आप क्या करता है आ, डिफाइन कर देता है या उसका ना होना तय हो जाता है अपने आप लेकिन म्यूचुअली इंक्लूसिव का क्या है म्यूचुअली इंक्लूसिव का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे पसंद राइट right? अब जैसे यहाँ दो मैंने बनाए हैं जैसे ए एंड बी अब ये ए और बी है इन्हें ये पोर्शन या ये गेम पसंद है इतने लोगों को और ये और ये जो पोर्शन बीच में बचा इन्हें दोनों गेम पसंद है यानी कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें ए गेम भी पसंद है और जिन्हें बी गेम भी पसंद है तो इसके ऊपर तो हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले जो फैक्टर्स हैं उस तरह से इन्हें नहीं रख सकते ना क्योंकि ये लोग दोनों चीजें पसंद कर रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है तो हम क्या बता सकते हैं कि वन अपॉन टू और इसके ना होने की वन अपॉन टू लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ कॉमन चीज भी आ गई तो इसे ही हम बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव राइट यानी कि एक का होना दूसरे के ना होने को डिफाइन नहीं करता इवेंट विच आर नॉट एक्सक्लूसिव आर कार्ड इंक्लूसिव तो ये आपको समझ में आया ओके सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन विच इज इंडिपेंडेंट इवेंट अब इनमें आप ध्यान से समझिएगा कि म्यूचुअली इंक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है वेन अकरेंस ऑफ वन इवेंट कैन नॉट कंट्रोल द अकरेंस ऑफ अदर यानी कि एक का होना दूसरे के होने को बिल्कुल भी क्या नहीं करता कंट्रोल नहीं करता जैसे कि चूज अ बॉल फ्रॉम जार अगर आप एक जार से बॉल चूज कर रहे हो एंड लैंडिंग अ हेड यानी कि एक तो आप जार से बॉल चूज करो और उसी टाइम हेड या टेल 
ये टॉस करो तो इन दोनों का होना आपस में किसी को भी आपस में क्या नहीं करता कंट्रोल नहीं कर रहा ना क्योंकि हम क्या कर रहे हैं मैंने सोच मैंने एक क्वेश्चन इस तरह फ्रेम किया कि अगर मेरा हेड आता है तो मैं इस जार से रेड बॉल को चुनूंगी या एक बॉल चुनूंगी तो ये दोनों अलग अलग इवेंट है और मैंने इनका एक क्वेश्चन बना दिया तो ये कैसे हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट यानी कि एक का होना दूसरे के होने को कंट्रोल नहीं कर रहा किसी भी तरह से ओके अब नाउ मूव टू दी डिपेंडेंट इवेंट अगर ये कंट्रोल करे तो अब उसका एक एग्जांपल कैसे हो सकता है कि जैसे एक जार है यहाँ पर रेड है ब्लू है रेड बॉल्स मान लो फाइव है ब्लू बॉल फोर है मैं कह रही हूँ कि एक रेड निकालो और उसके बाद एक ब्लू तो अगर आपने रेड बॉल निकाल ली वन अपॉन फाइव राइट सो इसके चांसेस क्या हैं कि पांच बॉल हैं पांच बॉल हैं आपके पास रेड और आपने टोटल कितनी थी पांच और चार नौ तो नौ में से एक बॉल निकाल ली आपने रेड और उसके बाद बची कितनी आपके पास आठ बॉल तो अगर आप ब्लू निकालोगे तो अब कितने चांस हो, जा, हो जाएंगे ब्लू के लिए फोर अपॉन एट राइट तो ये एक है और बाद में इनकी मल्टीप्लाई सो so, इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट यानी कि जब रेड के निकलने से ब्लू की प्रोबेबिलिटी अपने आप कम हो गई है ना तो टू इवेंट वेन आर डिपेंडेंट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट मतलब वो डिपेंडेंट तब होते हैं जब वो इंडिपेंडेंट ना हो इंडिपेंडेंट कब होते हैं जब एक दूसरे को कंट्रोल ना कर रहे हो लेकिन जब वो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं जैसे रेड आपने निकाली तो अपने आप क्या हुआ टोटल कम हो गया और टोटल कम होने से प्रोबेबिलिटी बदल गई ब्लू के बारे में राइट right? सो so, यहां तक आपको क्लियर हुआ डिपेंडेंट इवेंट ओके सो इसके लिए आप कुछ क्वेश्चंस को भी देखिएगा जब ये हो जाए क्योंकि एग्जांपल्स में आपको ऐसे थियोरिटिकली बता रही हूँ तो आप जब एग्जांपल्स को एक बार देखोगे और करने की कोशिश करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा राइट right? अब इक्वली लाइकली इवेंट इक्वली लाइकली है कि हर एक टर्म का या हर एक इवेंट uh, का होना बराबर हो जैसे कि अगर आपने टॉस किया बिना बायसनेस के आप हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है है ना ऐसे ही अगर आपने कोई कार्ड uh, ड्रॉ किया एक पैक ऑफ कार्ड में से तो आपका किसी भी कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इक्वल है कि किंग भी आ सकता है क्वीन भी आ सकती है तो उसे हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट जैसे एग्जांपल ले रखा है गेटिंग थ्री किसी भी डाई को अगर मैंने टाइज किया तो क्या होगा थ्री आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वन अपॉन सिक्स ऐसे ही पांच आने की क्या है वन अपॉन सिक्स तो ये होते हैं इक्वली लाइकली इवेंट राइट right? कि सबके पॉसिबल चांसेस क्या हो बराबर हो कि जैसे एक टीम भी मुझे चुननी है तो 11 लोगों में से सबके बराबर चांसेस है कि मैं किसी एक को चुन सकती हूँ राइट right? यानी कि मैं वहां कोई भेदभाव नहीं कर रही बायसनेस वाली चीज ना हो ओके okay. यहां पर है अप्रोचेस सो so, अब हम अप्रोच को पढ़ने वाले हैं जो कि किस पर बेस्ड होती है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव देर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोच क्लासिकल एंड एम्फेरिकल राइट एंड सब्जेक्टिव के बेस पर क्या है सिर्फ एक ही है सब्जेक्टिव अप्रोच सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव में क्लासिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल अप्रोच राइट सो क्लासिकल अप्रोच हमें क्या बताती है ये सबसे पुरानी अप्रोच है जिसे हम पढ़ते हैं और जहां से प्रोबेबिलिटी अराइज हुई ओके तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से प्रोबेबिलिटी अराइज हुई है तो यहां पर क्या बोलता है कि जो प्रोबेबिलिटी uh, होगी वो क्या है ओके वन सेकेंड प्लीज ओके सो जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइकली केसेस यानी कि टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली यानी कि आप इसमें क्या करोगे कि जैसे हम हेड हेड और टेल की बात कर रहे थे डाइस की बात कर रहे थे डाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ नया लगेगा तो डाई वाले एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया थ्री आने की प्रोबेबिलिटी क्या है थ्री एक बार आ सकता है क्योंकि हमने एक बार डाई उछाली है तो वन और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं सिक्स इसी से ये फॉर्मूला बना वन अपॉन सिक्स राइट सो द क्लासिकल अप्रोच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग प्रोबेबिलिटी एंड इट हैज द ओरिजिन ऑफ गैम्बलिंग गेम तो गैम्बलिंग गेम से इसका ओरिजिन हुआ और उसके बाद इसे हम अब मैथमेटिक्स में और प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं इट इज इक्वली लाइकली यानी कि अब जो इक्वली लाइकली का बताया कि सबके आने के चांसेस इक्वल है एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स है तो इन्हीं केसेस में हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं ओके सो so, अब इसमें एग्जाम्पल जैसे एक और भी लिखा हुआ है यहाँ व्हाट इज द चांस ऑफ किंग किंग आने के क्या चांसेस हैं एक कार्ड में तो कार्ड कितने होते हैं टोटल 52 और उसमें किंग कार्ड कितने होते हैं फोर सो so, किसी एक किंग के आने के चांसेस कितने हैं फोर अपॉन फिफ्टी टू राइट ओके यहाँ पर अब बात करते हैं कि लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अब लिमिटेशन क्या है क्योंकि हर एक चीज की अपनी कुछ खासियत और कुछ लिमिटेशन होती है 
तो यहाँ पर क्या होगा एक चीज और मैं बताती हूँ कि टोटल फेवरेबल अगर जैसे मैंने बात की कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी अगर वन अपॉन फिफ्टी टू है और मैं बात करूँ किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो मैं इसे वन में से माइनस कर सकती हूँ तो क्या आ जाएगा किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी राइट right? क्योंकि अकरेंस प्लस नॉट अकरेंस इक्वल टू टोटल इवेंट होता है ये याद रखिएगा ओके राइट सो लिमिटेशन अब पढ़ रहे हैं दिस डेफिनेशन इज कन्फाइंड टू प्रॉब्लम ऑफ गेम एंड चांसेस ओनली एंड कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट अदर गेम्स चांस क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं ये एक गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ गेम ऑफ चांस पर डिपेंड करती है कि एक के आने की चांसेस कितने हैं ये और गेम्स के बारे में ठीक से नहीं डिफाइन करती या और जो प्रोबेबिलिटी आ सकती है डेली बेसिस पर उनके बारे में ठीक से नहीं बता पाती इट कैन नॉट अप्लाई दिस वी कैन नॉट अप्लाई दिस मैथड वेन द टोटल नंबर ऑफ केसेज आर नॉट कैलकुलेटेड यानी कि जहां पर टोटल नंबर ऑफ केस आपको पता है जैसे कि आपने एक बार डाई उछाली छह केसेस हो सकते हैं टोटल कि एक से छह तक ही कुछ आ सकता है लेकिन जहां पता ही ना हो कि टोटल केसेस कितने हैं तो वहां इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता एंड वेन द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नॉट इक्वली लाइकली और वो अगर इक्वली लाइकली ही ना हो तो भी इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता और डिफिकल्ट टू सब डिवाइड और कई बार डिवाइड करना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा इक्वली एक्सक्लूसिव है या नॉट एक्सक्लूसिव है तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है लिमिटेशन से रिलेटेड अब एम्फेरिकल प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर हम क्या करते हैं ये स्टेटिकल प्रोबेबिलिटी है और ये किसने दी थी ये पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर हम इसे डिफाइन करते हैं यानी कि आपने पास्ट एक्सपीरियंस कह लो या फिर आपने कोई अभी स्टडी की या फिर कोई एक्सपेरिमेंट किया जैसे कि आप कहीं गए और आपने सो लोगों से कुछ पूछा सर्वे किया तो उसके बेस पर जो डेटा कलेक्ट हुआ उसे पढ़ती है ये यानी कि उसे इंक्लूड करती है इट बेस्ड ऑन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि जो आपने ट्रायल लिए तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन जो आपका फेवरेबल आप केस मानते हो वो वेन द ट्रायल्स आर रिपीटिव सेवरल टाइम द थ्योरी ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी अप्लाइड यानी कि जैसे आपने सौ लोगों से पूछ लिया तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो लेकिन फिर आपने बाद में पचास और से पूछ लिया तो आपके टोटल नंबर ऑफ केस बदल जाएंगे वन हो जाएंगे तो आप इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो वहां ओके okay? अब इसमें क्या है कंप्यूटेशन कैसे होती है कंप्यूटेशन इसमें एल वगैरह के चांस में होती है यहाँ क्या है नंबर ऑफ वेज द थिंक अकर्स अप ऑन नंबर ऑफ वेज टोटल पॉसिबल वेज राइट यानी कि सर्वे आपने कितनी बार किया तो उसने एक एग्जांपल दे रखा है कि उनने पूछा कि 75 लोग कोला को प्रेफर प्रेफर करते हैं तो सेवेंटी तो फेवरेबल केस हुआ अपॉन हंड्रेड हंड्रेड क्या है टोटल नंबर ऑफ टाइम मतलब टोटल पीप जितने लोगों से हमने पूछा सौ से पूछा ना तो टोटल क्या हो जाएगा हंड्रेड राइट सो दिस इज आर इम्फेरिकल प्रोबेबिलिटी आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन विच इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी अब सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है बिलीव जिसके बेस पर हम बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता अब जैसे कुछ लोग आपके रिजल्ट के बारे में पहले से बोलते हैं अगर आप अच्छे हो तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के बोल देते हैं कि आपका नेट हो जाएगा आपका जे आर एफ भी हो जाएगा तो वो किस बेस पर बोल रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ओपिनियन के बेस पर उसे ही हम क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी राइट सो जैसे एक एग्जाम्पल है कि अपनी फीलिंग्स के बेस पर आप बोल दो कि जैसे टिकट आप कोई भी एक टिकट लिया आपने लॉटरी की तो आपने बोल दिया कि जीतेंगे तो वो क्या है सब्जेक्टिव बेस है कि आपने अपने एक्सपीरियंस या फीलिंग के बेस पर कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाली है तो एक एग्जांपल हम सनी और रेनी डे का भी बोल सकते हैं कि अगर हम अपने एक्सपीरियंस या फिर कि हाँ आज मौसम बड़ा ठंडा सा है तो बारिश हो सकती है तो ये कैसी प्रोबेबिलिटी हुई सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ओके यानी कि यहाँ आपने कोई सर्वे कंडक्ट नहीं किया आपने किसी तरह का डेटा कलेक्ट नहीं किया आप अपने एक्सपीरियंस या फिर अपनी फीलिंग्स के बेस पर ये बोल रहे हो सो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज यूज इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपने देख लिया कि रिसर्च से रिलेटेड है तो इकोनॉमिक डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल्स मैनेजमेंट में प्रोडक्शन में यहाँ इंपॉर्टेंट है एंड इंपॉर्टेंस और कहा है इसकी थ्योरी ऑफ गेम्स क्योंकि हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ गेम्स से ही प्रोबेबिलिटी का राइज uh, हुआ ओके सो इसे मैनेजीरियल डिसीजन में भी हम यूज करते हैं इस काफी सारे जो टेस्ट हैं जैसे जेड टेस्ट टी टेस्ट एफ टेस्ट इस थ्योरी पर ही बेस होते हैं एंड प्रोबेबिलिटी इज अ बैकबोन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी अब इंश्योरेंस कंपनी जो भी इंश्योरेंस करती है कि कार एक्सीडेंट के कितने चांसेस हैं तो वो चांसेस कहाँ से निकालती है प्रोबेबिलिटी का यूज करके तो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर तो प्रोबेबिलिटी पर ही बेस है तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है प्रोबेबिलिटी की राइट right?
multiplication theorem and bias theorem okay so don't miss lecture and till then keep learning keep growing or is like this video and subscribe to commerce.com thank you